れよすぎないか。うんでどいちょちょちょ、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。ライクからラブになる変化っていうのが非常に長いわけで。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションになっていこうと思います。今回見ていくのは、デートアライブ4第1話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。春アニメリアクションシリーズ、デートアライブ4期見ていこうと思います。まあ本当にね、1期からこう、クラシックリアクションシリーズずっと追っかけてきて、もう劇場版まで見てきて、ついに4期ということでね、めちゃめちゃ楽しんでいこうと思いますね。はい、また新しい精霊も2人出てくるみたいなので、ちょっと色々と本当に期待したいなというふうに思っておりますね。はい、まあ PV 見た感じ感じだとなんか作画もすごいかなり変わっててキャラデザとかも変わってるのかなっていう感じですごいなんか3期の頃はすごい賛否両論なちょっと可愛い感じの作画だったけどすごい綺麗めによってねまあ、今回からまたどんな風に物語が展開されていくのかとかこのね戦闘とかがあった時に熱い作画をねちょっと期待していきたいなと思いますので一緒に楽しんでいきましょう本当にね PV 段階では夏美がクソ可愛かったからマジ、夏美、推し、僕、頑張っていきます。折り紙ちゃんも可愛くあるといいな。はい、というわけで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。データライブ4、第1話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。レッツゴー。さて、なんか割と人気キャラが出るっぽいんだよな、まだ。まあ、くるみがぶっちぎりらしいんだけど。お、なんだ、捉えられてる。誰だく、マナーマナーじゃない。誰だあ、あれかくるみの言ってた囚われの精霊ってこの子また DM か。ええー。あ、反転させようとしてんのお、来た来た来た来た来たくるみ。完全にスーパーゴースト神風アタックなんだけど。めちゃくちゃしてんな。<笑>そうか、この子を探してたんだ。どっちだっけこれ、2番目だっけ ?2 だっけ数字で覚えちゃってんだけど。お、来た !2 だ。シスターさあ、オープニング、レッツゴー、レッツゴーいいですね、いいですね。めちゃめちゃ熱いぞ。劇場はも熱かったしね。この作品はマジで熱いぞ。データライブ4、レッツゴーおお、右が反転だよね。さあ、折り紙ちゃんもいるといいですね。折り紙ちゃんと夏美を押していく男2022。<笑>さあ、夏美頼むぜ、小鳥。さあ、なんだ、奥の。あれあれ違うもんな。あれミクじゃないよな。さあ、この子。この子がじゃあ六か。おお。くるみが本格的に絡んでくるんじゃないの今回から。おお。かっこよすぎないか。富田さん。お誰だまた反転するのかなこれ。おお。わおバーサーク的な。<笑>くるみが完全にヒロインしてないかさて。指導。<笑>主人公の割にあんまり映ってなかったけど。さて、見ていきましょう。お、指導。すげえ、なんか、作画がかなり綺麗めにブラッシュアップされてるな。なんか、線が細くなってる。すごい。<笑>うん。あ、前回の続きかな暴走してたもんね。<笑>おー、よかったね。ただ、これ以上し、精霊が増えたらどうなっちゃうんだろう。あ、もういろんなことしました。やりたい放題です。<笑>来たー。みんな来てくれた。<笑>よかったよかった。おー、夏美<笑>あ、そうなんだ。<笑>ほんのり顔をあからめている
、僕は彼女を肯定してあげたいという思いが強い。おお、そんなことはないさ。おお、ほんとだ。小鳥はでもなんか、シロが暴走したら、殺すみたいな話じゃなかったっけお、お、よかったよかった。<笑>いいね。第二検査室。何なんだろう暴走状態おマナ高宮おっかっ妹が妹を妹している。<笑>まあ、そうね。あ、そうなの<笑>相変わらず口が悪いな。ああ、なんでああ、そうか。やめたっつってたもんね。ああ、そうなんだ。<笑>立ちてえです。うん、お俺も一緒に調べます。任せてください。俺も、俺も一緒に調べます。<笑>僕も一緒に調べます。まあでも、これに関してはやっぱり、マナのためだからね。マナちゃんのために、シドくんは見て見ぬふりをしたという感じでござすね。さて、なんだこのビル。さて、合唱。そうか、冬やる予定だったんだっけ秘密基地。あー、ラタトスクに繋がる基地があるのね。おぉ、ジャンプ。少年ブラスト。んなんだろうなんか意味深なのでも少年。誰死んでるんだけど。<笑>えこの子あれじゃないのあ、この子精霊の子だ。な、わつ。<笑>お腹すいたのか。よし。料理作ってあげよう、指導。大変だな<笑>。こん、こんな美人が生き倒れてたら、そりゃあもう、そりゃあですよ。背負うよ。うん。はいはい。<笑>お背中に全集、全集中。背中の呼吸。<笑>まあ、慣れてるんだ。あら全神経。全神経じゃない。<笑>まあ、ミクじゃないとな。<笑>この子いくつだろうんなんだすごい良さげなとこ住んでるけど。おお、作家漫画家っぽいな。あ、あ、れ、連載してる、あの漫画の作者さんか。ああ<笑>、たまにあるやつね。完全に沈んでる。お生原稿。シルバーブレッド。<笑>お本庄宗治。あ、男だと思ってたのか。よくあるやつね。ニア。ニカ。あ、でも。下僕だけが笑うまし、笑うましたけど、とんでもない作品があるけど。高城ひろき。あ、まあ、でもよく言うよね。あ、えそうなのそんな長くやってんだ。うん。あ、そうか、せ精霊の力で復活したのか。うん。そうだよね、若いよね。もともと若いんだろうけど。やばいやばい。
。少年をダメにしてしまう大人だ、これは。やばい。好きになっちゃうぞ。<笑>なんか、本当に体に悪いものしか食べてなさそう。わーお。あ、そうか、そうか、さらわれてたもんな。まず。連載の前に。ん何してくれるの何させてくれるのあ、ベタ塗り。やってくのか。アシスタントはいないのかうんでどいメガネメイド。<笑>全然いいです。ありです。<笑>一周回って色気がなくなってるな。おう。普段アシスタント使わないね。おう。いいね。かわいい。おいあ、お願いします。っていうか、セクシーすぎないか、この子。<笑>あら。気まずい。罪じゃないと思いますよ。いらねえだろう胸とか。こんぐらいがちょうどいいまであるぞ。体に曲線はない方がいい。おぉマジあ、遠いなぁ。うん。<笑>やったぜ。頼むぜ。資料を買うのかまあ、そうね。あ、友達いなそう。長年だって、いろいろあったでしょう。知りおおわかってるのか精霊だ。シスターおんひもパン。激圧やばいぞ、この子。この子もかなり熱い。<笑>なんで知ってるんだくるみから聞いたかくるみから聞いたのかやばいなニアがすごい人気っていうのは聞いたことがあるんだよな、なんか。ニヤニヤニヤニヤ言ってる人いたでしょ、だって。うん。ああ、逃がしたってことね。アイザック。んアイク。おお。またなんか実験にしようとしてるのか。か、かわいいな。この格好もいいな。<笑>か中身が完全にオタクだな。<笑>可<笑>愛い,い。けども、もっとエロい霊装の人いっぱいいるからな。<笑>うん。そう、そこだよね。ポイントは。くるみ経由かな。うん。どこまで知ってるラジエル。ラジエル。本か。ええー。うん、あ出会いはもう、偶然じゃないんだ。まあ、天文学的すぎるな。わお。うーん。何のも、<笑>まあ、なるほどね。どういう意図だなんで接触してきた会ってみたかったのかなああ、なるほど。ああ、拘束されてたね
。ああ。なんで捕まってたんだまあ、ラジエルはすごい天使だから、あれだしな。おおお !5 年前、いつだろうファントムについてわかんないのファントムについて聞こうよ。なんだあ,あ人を操る<笑>また、またぶっ壊れ能力。あい頼む頼むお願い<笑>あのー、強すぎるだろう強すぎないあかわいい。<笑>ああ、まあ、時間はかかるな。まあ、どこまで操れるかにもよるよな。ぶっ壊れだぞ、これはこれで。うん。<笑>誰しもがあるよな、少年なら。お、うまいじゃん。ちょちょちょ、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。ははは。ごばが恥ずかしい<笑>。恥ずかしい<笑>。心が破壊されている。まあ、もうね、未来を確定させる時点でぶっ壊れだけどな。<笑>うん。チャンスデートのチャンスってこといや、こういう人ほどガード勝てんだよな。ぶっちゃけ、こういうタイプの人ってさ、人間に興味ない人が多いんだよね。だからすげえ難しいと思うわ、落とすの。指導ですら。<笑>来たー、来たー。やばいやばいやばいやばい二2号機。2号機で爆弾を撃ってくるぞ。おうん。何しても上がらなそう、好感度が。うーんそうね。また捕まえる可能性があるからな。ああ。はいはい。やっていこう。デートの始まり。オーケーオーケー。お<笑> !3! 圧倒的 3! もうこういう子に対しては3がやっぱり強いよな。やっぱり3だね。なんか直球で褒めてもしょうがない気がする。あ,あ、そういうこといや、っていうか、うーん。ま、全部外れな気がするけどな。三角しかなさそう。うん。おん。服褒めたとて。<笑>よくわかってるじゃないか。グオーモ以外の。わかってるな。百の嫁。<笑>オッケー。うん。うん。あんまりっていうか、うん。微妙だよな。何言っても響かなそうではあるんだよね。お、行ってみろ。<笑>いいなぁ。声優さん誰だえ脱ぎそう。<笑>なんか、はじめさんを想像するなぁ。んあ、はい、そうです。あの、お願いします。えうわあ
上回ってくるな。見てるね。それは知ってるだろうね。<笑>煽ってるね。いやー、何も響かなそうだな、こういうタイプってすげー難しいと思うわ。ゲームでも難しいタイプだと思うわ。あの、トキメモ4のさ、ルイルイみたいだよね。ある程度いったら、落とせるみたいな。かなり有効までが長いんだよな。うん、まあ、面白くなくなっちゃうからね。おーおーおーおーいっぱい買うね。うん。アザーフェイク。おー、何されたかも覚えてないんだ。漫画家なのに漫画の扱いが雑だな。うん。まあ、そういうことだね。でも、確かに。何してたんだ反転させようとしてたよね。まあ、本当に、攻略見るみたいなもんだからね。時空来たん。<笑>完全に変態。<笑>おお。薄い本。<笑>すごいなまあ、確かにな<笑>えまあ、確かにな下手でそう受けだな俺も見ても、そう思いますね。あ、割と無機物でもいけるらしいからなフィルターの強い人は。だってガンダムの、ガンダムとガンダムの薄い本見たとき俺衝撃を受けたぞ。おお。共有してくる。なんかやっぱり、距離があるな壁があるなあーあー、手を、後ろから、後ろに回って。え頭打っちゃわない大丈夫あっあ、押し倒した。あらあらあらあらあらあらあらあら。こうなったときに、あ、頭は守ったんだよかったよかったよかった。頭打ったら危ないからね。え本当にまったく。んああ、やっぱりね。ああ。ああ。<笑>そういうタイプか。なるほど。アイスアイスアイスアイスアイスアイス。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。いいんじゃないですか、まあ、気持ちはわからんではない。まあ、わ、パッと見てわかりやすいのはやっぱり、あれかな。僕の中ではやっぱりときめの4の、あのー、なんだっけ、七瀬だっけあのー、親友のお姉ちゃんだよね。そういう雰囲気はあるよななんかね、やっぱりね、壁があるんだよね、オタクキャラで。うん。いや、でもなんかすげえ美人だな、なんかさ。えっと、誰だっけ出てこない。あのさ、シーナだっけあのさ、荒ぶる季節の乙女どもののさ、シーナちゃんみたいな美形だよね。あー、でもそう、あるからなマジでなルイルイも長いんだよな。有効からは早いんだよ。有効から恋愛関係に行くのは早いんだけどね、有効までが長い、本当に。あのね、ライクからラブになる変化っていうのが非常に長いわけで、っていうかこのエンディング超いいんだけど。すごい熱くときめもフォーの話をしてしまったわけなんだけど。いや、いいよなぁ。うん。でも自己肯定感が高いんだよなぁ、この子。微妙なとこだよね。いや、いいねー完全に可愛い。さあ、この、お団子の子も気になるね。山井姉妹、ミク、で、トーカと。まあ、まだね、他の精霊の子たちが絡んでないからね。絡んできた時にどうなるか、そこら辺も注目ですよ。そう、くるみ。<笑>お漫画
。ああ、次回も気になる。ああ、ら、夏美。ならば二次元と。<笑>二次元に入り込むっていうのはありなんじゃないでしょうか。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケー,ッケー始まったぜ。はい、というわけで見終わったわけでデート開幕っていう感じで始まったわけなんですけど、いや、めちゃくちゃいいな。<笑>なるほど、なるほど。こういうタイプか。きついなーちょっとね、こう、パッと見のイメージだと、ここまでなんかオタクオタクしてる子っていうイメージはなかったなあ、こういうタイプかって思ったんだよね。あのさ、あの、アーニャみたいな、デレマスのアーニャだったり、この荒ぶる季節の乙女どもようなシーナさんみたいに、結構ダウナー系な女の子なのかなっていう風に思ったら、割とアッパーだよな。いや、でもここまでアッパー系って難しいんだよな。なんかね、やっぱり、創作物を、通していろんなものに触れてるからこそでさらに何だろういくつなのこの子がいくつなのかわかんないけどやっぱり経験が異常にあるから指導の引き出しだけでこの子を落とせるかっていうのは非常になんか気になるポイントではあるかなというふうに思いますねいやーマジちょっと難易度高い女の子来たな<笑>いやーこういう子が一番難しいまであるからなやっぱり難易度が高い、なんか乙女芸において、乙女芸、まあ乙女芸でもそうなんだけど、乙女芸、ギャル芸において、こう難易度の高いキャラっていうのはやっぱりいるわけじゃないですか。やっぱりその手の感情をあんまり持ってなかったりとか、現実に興味がない女の子っていうのは、得てして難しいわけですよね。自分の世界大好きよりも厳しい。こういう、なんかやっぱり二次元しか愛せない。三次元はあんまり好きじゃないのよね、みたいなのは。まあ、すごい、なんか、オタクなら気持ちは分かってしまうんじゃないかなっていうふうにも思うし、だからこそ難しいんだよね。うん、ゲームだと、まあ、微妙なとこだな。ゲームでも、やっぱり難易度は高いわけですよ。現実を好きにさせるフェーズが必要になってくるわけだからね。現実も悪くないだったり、やっぱり、こう、別のものを愛してる人を、こう、こっちを向けってさせるのが、非常に、やっぱり、指導のこの引き出しの中でできるのかっていうところだよね。他のものをすごい愛してる人にこっちを向かせるっていうのは、またなんかこう、今まで落としてきた、なんか、精霊たちとは別ベクトルのなんか技術みたいなものが必要になってくると思うんだよね。いや、いいですね。くるみもめっちゃ、なんかやっぱり作がいいな。<笑>前期がね、僕は悪かったというつもりはないんだけど、前期はかなり本当に可愛い寄りの作画で、なんかポップな感じになってたけど、なんか今回すっごい気合入ってるなっていうのがすごい伝わってくる作画ですね。いや、いいな次回漫画描くのか、夏美も出てくるっぽいしね。はい。いや夏美もっと出てきてほしい。夏美を全肯定してあげたい。あーいやーでもいいなーなんかでもプロポーションとかすごいね美人なんか本当にザ美人って感じのなんか体型とかも含め顔も含めって感じだからねその中で中身とのギャップを作っていくっていうのがねこの作品というかまあやっぱり狙ってんなって感じがするやっぱりこれオタク狙い撃ちだなっていう感じがするよねうん結構人気キャラなんでしょニアってうんすごいよく見たよコメントですごいなんかニアニアみたいなついにニア来るんだ楽しみみたいなああ、いや、いいですね。なかなかアクティブなオタクでよろしいんじゃないかなというふうに思いますけれども。なんで狙われたんだろうね。でも相変わらずラジエルは確かにマジでぶっ壊れだからさ、この、まあ、でも、<笑>この作品、天使全部ぶっ壊れなんだよな。やっぱり、なんか、サンダルフォンですらかなり強い方だと思うんだけど、サンダルフォンですら霞んで見えるくらい、ミクだったり、ナツミだったり、本当に、あの、クルミだったり、ぶっ壊れ能力が多いんだよな。いや、でも中でもラジエルはかなり強い方ではありますよね。やっぱり未来を確定できて過去を覗けるってことだろうああ、やばいよな。望んだ結果を手に入れられるし、それまでの過程をこう除去できるってわけだからね。見事にやっぱり DM に渡すわけにはいかないから身内に引き入れなきゃいけないんだけど、いや、何度だけえな。うん、いや、いいですね。中身おっさんなのがいいよね。可愛いところではあるなっていうふうに思いますけれども。いや、いいですね。確かにね。うん、貧乳は罪なのか、いいえ、罪ではありませんと。やっぱりね、体に曲線なんてない方がいいんですよね。夏美もやっぱりそこなんだよな。夏美もすげえ可愛くて、めちゃめちゃいいなって思うんだけど、大人になった時の、あの魔女フォームの時ね、ちょっとね、でかすぎる。ちょっとね、あれだなっていう風に、いろいろと語ってしまったわけなんですけど。まあね、本当にこれからも楽しんでいきたいなという風に思いますので、よろしくお願いします。まあ来週まではね、とりあえず土曜であげようかなという風に思いますのでね。はい、ぜひともね、一緒に楽しんでいただけたらなという風に思います。いやー、熱いね。いいね。やっぱりね、この、新精霊が出た時のワクワク感っていうのはやっぱりたまらないですね。はい。まだね、なんか指導の暴走だったり、なんかマナの検査だったりとかね、いろいろ
とまだ謎みたいなものは残ってるので、うん、なんか中途半端な反転の状態を見たって、えー、昔アイザックが言ってたと思うから、それがね、あの、ニアのことなのかとか、いろいろ注目していきたいと思いますので、えー、いろいろ追っていきましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。ニアーとか、待ってたとか、あー、トーカー、指導、作画綺麗とか、いろいろコメントお待ちしておりますね。かなり綺麗寄りの作画だよね。なんか前回はかなりコメディタッチな作画だったけどね。はーい、かなりね、ちょっと期待していきたいな。なんかすごい気合い入ってるのは伝わるのでね、めちゃめちゃ期待していきたいなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、データライブ4第1話でした。バイバイ。